మన ధ్యానాంశం ఏంటంటే మన ఆత్మీయ జీవితంలో అపజయము ఎందుకు మన ఆత్మీయ జీవితంలో విజయము ఎప్పుడు ఈ రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఒకవేళ మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఓడిపోతూ ఉన్నామేమో ఎందుకో ఓడిపోతూ ఉన్నాం ఈ రాత్రికాల సమయమందు దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యంలో నుండి ఎందుకు మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఓడిపోతున్నామో మనము ధ్యానిస్తూ ఎప్పుడు ఆత్మీయ జీవితంలో విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటామో కూడా తెలుసుకోగలిగితే రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలోనికి మనము ప్రవేశించినప్పుడు ఇక ఎందుకో అన్నటువంటి పరిస్థితిలో నుండి మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎప్పటికీ విజయవంతమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండటానికి సహాయపడుతుంది చూడండి రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తోంది రాజు ఇట్టి నమ్మకమైన చర్య చూపిన తరువాత అశ్వరు రాజైన సన్హెరిబు వచ్చి యూధా దేశంలో చొరపడి ప్రాకార పురముల ఎదుట దిగి వాటిని లోపరుచుకుని చూచాను మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ఎప్పుడు కూడా గ్రహించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే అపవాది మనలను లోపరుచుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాడు వాని పని అదే అపవాది యొక్క పని ఏంటంటే దొంగతనము చేయుట హత్య చేయుట నాశనము చేయుట పేతురు రాస్తూ అంటున్నాడు మీ విరోధి అయినటువంటి అపవాది గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని మృంగుదుమా అని వాడు కాసుకొని ఉన్నాడు కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో అపవాది లోపరుచుకోవాలని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడని మనము గ్రహించాలి రెండవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే సన్హెరీబు దండెత్తి వచ్చి ఎరిషలేమ మీద యుద్ధం చేయని ఉద్దేశించి ఉన్నాడని హిచ్కియా చూచి ఆయన మీదికి యుద్ధానికి వస్తూ ఉన్నాడని ఆయన పట్టణమును లొంగదీసుకోవాలి అన్నటువంటి పరిస్థితిని ఈ యొక్క యూధారాజు అయినటువంటి హిచ్కియా చూశాడు ప్రియ సంఘమా ఈ రాత్రి ఈ రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలోని చివరి ఘడియలలో మనము అపవాది యొక్క ప్రణాళికను చూడగలిగితే మన జీవితాలలో మనం ఎక్కడ సరి చేసుకోవాలో ఎక్కడ మనము పొరపాటు పడుతున్నామో ఎందుకు మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఓడిపోతూ ఉన్నామో మనకు అర్థమైపోతుంది ఎప్పుడైతే యుధారాజు అయినటువంటి హిచ్కియా ఆ పరిస్థితిని చూచాడో వెంటనే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి మూడవ వచనము పట్టణం బయటనున్న ఊటల నీళ్లను అడ్డవలనని తలిచి తన అధిపతులతోనూ పరాక్రమశాలలతోనూ యోచన చేయగా వారతనికి సహాయం చేసిరి బహుజనులు పోగై అశ్వరు రాజులు రానేలా విస్తారమైన జలము వారికి దొరకనేలా అనుకొని ఊటలన్నిటినీ దేశ మధ్యము గుండా పారుచున్న కాలువను అడ్డిరి ఎప్పుడైతే హిచ్కియా ఆ పరిస్థితిని చూశాడో ఇప్పుడు ఆయన తన రాజ్యాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేసుకున్నాడు చేసుకున్నప్పుడు ఆయనకి ఏమి కనిపిస్తూ ఉందంటే ఆయన రాజ్యములో ఉన్నటువంటి నీళ్లు బయటికి వెళుతూ ఉన్నాయి ఎక్కడికి వెళుతూ ఉన్నాయంటే ఆ యొక్క నీళ్లు శత్రువుల దగ్గరికి వెళుతూ ఉన్నాయి ఈ యొక్క నీళ్లు మన సమయానికి సాదృశ్యం ప్రియ సంఘమ ఎందుకు అపవాది మనల్ని చాలా సులభముగా లొంగ తీసుకుంటూ ఉన్నాడో తెలుసా ఎందుకు అపవాది తంత్రాలకు చాలా సులభంగా మన ఆత్మీయ జీవితంలో లొంగిపోతున్నామో తెలుసా మన సమయాన్ని మనకు తెలియకుండానే అపవాదికి మనము ఇచ్చి వేస్తూ ఉన్నాం యవనస్తులైతే ఈ దినాల్లో చాలా సమయం ట్విట్టర్లో ఫేస్బుక్లో యూట్యూబ్లో వాట్సాప్లో వారికి తెలియకుండానే వారి సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఉన్నారు స్త్రీలైతే సీరియల్స్ చూస్తూ వారికి తెలియకుండానే వారి సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఉన్నారు నీవు వృధా చేస్తున్నటువంటి ఆ సమయాన్ని ఆధారం చేసుకుని శత్రువు నిన్ను లొంగ తీసుకోవాలని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు నీవు లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలకు వెచ్చిస్తున్నటువంటి సమయాన్ని ఆధారం చేసుకుని అపవాది నిన్ను లొంగ తీసుకొనడానికి నీ ప్రాకారమును చుట్టుముడతాడన్నటువంటి విషయాన్ని నీవు గ్రహించాలి ఇక్కడ హిచ్కి అరాజుకు అర్థమైంది అయ్యో మన నీళ్లు వృధాగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం దానిని అడ్డుకోవాలి ప్రియ సంఘమా ప్రియ యవనస్తులారా మన ఆత్మీయ జీవితంలో 
మన సమయాన్ని ఒకవేళ వృధా చేస్తూ ఉంటే అపవాది దాన్ని ఆధారం చేసుకొని మనల్ని లొంగ తీసుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నాడు నీకు తెలీదు ఒకరితోనే కదా చాటింగ్ అనుకుంటావు అయితే నీ సమయం వృధా అయిపోతుంది వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ వీడియోనే కదా అనుకుంటావు ఈ మెసేజే కదా అనుకుంటావు అయితే వచ్చినటువంటి అనేక మెసేజులు చూచుటలో ఎంత సమయాన్ని నీవు వృధా చేస్తున్నావో నీకు తెలీదు ఈ సీరియలే కదా ఈ సినిమానే కదా ఈ టీవీ ప్రోగ్రామే కదా అని నీవు అనుకుంటున్నావు అయితే నీకు తెలియకుండానే చాలా సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఉన్నావు ఎందుకు ఆ నీళ్లు ఆ యొక్క దేశము నుండి బయటికి వెళ్తున్నాయో తెలుసా ఐదవ వచనంలో మరియు రాజు ధైర్యము తెచ్చుకొని పాడైన గోడ యావత్తు కట్టించి గోపురముల వరకు దానిని ఎత్తు చేయించి బయట మరి యొక్క గోడను కట్టించి దావీదు పట్టణములో మిల్లో దుర్గమును బాగు చేయించను మరియు ఈటెలను డాళ్లను విస్తారముగా చేయించను ఈ యొక్క హిచ్కియా జీవితంలో ఐదు విషయాలు ఆయన చేస్తున్నట్లుగా మనం గమనిస్తాం నెంబర్ వన్ ఆయన నీళ్లను అడ్డుకున్నాడు నీటిని అడ్డుకోవాలని ఆయన చూసినప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది రెండవదిగా గోడలు పాడైపోయాయి గోడలకు కన్నాలు పడ్డాయి కాబట్టి ప్రాకారపు గోడలు అవి పాడైపోయాయి కాబట్టి ఆ యొక్క నీళ్ళు అన్నటువంటివి బయటికి వెళ్తూ ఉన్నాయి ఎందుకు నీకు తెలియకుండానే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలకు నీ సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉన్నావో తెలుసా నీ ఆత్మీయ జీవితం అన్నటువంటి గోడలు పాడైపోయాయి కాబట్టి నీ ఆత్మీయ జీవితము నాకు అవసరమైనటువంటి గోడలను నీవు బాగు చేయించాలి పాడైపోయినటువంటి నీ గోడలను బాగు చేయిస్తే నీలో నుండి వృధాగా నీ సమయాన్ని అపవాదికి నువ్వు ఇచ్చి వేయలేవు ఎందుకో నాకు తెలియకుండానే నేను లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలకు సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉన్నాను ఐదు నిమిషాలు అనుకున్నాను ఒక గంట సేపు ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకో అన్నటువంటి ప్రశ్న ఈ రాత్రి నీవు కలిగి ఉంటే దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే నీ ఆత్మీయ జీవితపు గోడలు పాడైపోయాయి చూడండి ఇక్కడ ఐదు విషయాలు మనం చూస్తే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేయాలి అయితే మన ఆత్మీయ జీవితంలో మొదటిది చేయకుండా మూడవది చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం నాలుగవది చేయకుండా ఐదవది చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అయితే ఇవన్నీ కూడా వరుస క్రమంలో జరిగేటువంటివి నెంబర్ వన్ నీళ్లు అడ్డుకోవాలంటే పాడైనటువంటి గోడలు బాగు చేయాలి కట్టించాలి పాడైనటువంటి గోడలు కట్టిస్తేనే గోపురము వరకు దానిని ఎత్తు చేయడానికి వీలవుతుంది గోడలు బాగలేవనుకోండి ఎత్తు గడితే ఏమవుతాయి పడిపోతా గోడ స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే ఎత్తు లేపితే గోడలు పడిపోతాయి నాలుగవదిగా ఆయన దుర్గమును బాగు చేశాడు గమనించండి మన ఆత్మీయ జీవితం అన్నటువంటిది సరి చేయబడకుండా మన ఆత్మీయ జీవితం అన్నటువంటిది వర్తిల్లకుండా మన జీవితాలు బాగు చేయబడవు చాలాసార్లు మనం పొరపడుతాం డబ్బు సంపాదిస్తేనో ఒక మంచి ఉద్యోగం వస్తేనో ఒక మంచి పెళ్లి సంబంధం వస్తేనో లేకపోతే ఈ లోకంలో ఒక మంచి హోదా సంపాదిస్తేనో మన జీవితాలు బాగుపడతాయని ఒక మంచి చదువు చదివితేనో మన జీవితాలు బాగుపడతాయి అన్నటువంటి భ్రమ చాలాసార్లు మనం కలిగి ఉంటాం అయితే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తోంది మన జీవితాలు బాగుపడాలంటే దేవుడు మన జీవితాలను బాగు చేయాలంటే నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం అన్నటువంటిది కట్టబడాలి కట్టబడడం మాత్రమే కాదు నీ ఆత్మీయ జీవితం అన్నటువంటిది ఎత్తు చేయబడాలి ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం ఎంతగా అయితే ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు ఎదుగుతావో అంతగా దేవుడు నిన్ను అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లింపజేస్తాడు అంతగా దేవుడు నిన్ను అన్ని విషయాలలో కూడా బాగు చేస్తాడు ఐదవదిగా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈటలను డాళ్లను విస్తారముగా చేయించారు ఈ యొక్క ఈటలు అన్నటువంటివి మన యొక్క ప్రార్థనా జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉంది డాలు అన్నటువంటిది 
విశ్వాసం మనకు సాదృశ్యంగా ఉంది అందుకే అపోసుడైన పావులు ఏమంటున్నాడంటే విశ్వాసమును డాలును మీరు ఎత్తి పట్టుకోనండి ఆ యొక్క డాలు అన్నటువంటిది అపవాది యొక్క అగ్ని బాణములను ఆర్పి వేయుటకు మీకు శక్తిని అనుగ్రహిస్తుంది చాలాసార్లు ఎందుకు ఆత్మీయ జీవితంలో శక్తి లేని వారిగా అపవాది వేసేటువంటి అగ్ని బాణముల చేత కాలిపోతున్నామో తెలుసా విశ్వాసం అన్నటువంటి డాలు లేదు ఎందుకు ఆత్మీయ జీవితంలో ఓడిపోతున్నాము తెలుసా ప్రార్థన అన్నటువంటి ఈట లేదు మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మన సమయాన్ని వృధా చేయకుండా శత్రువు దొంగలించకుండా శత్రువుకు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త పడాలన్నా మన యొక్క జీవితాలు బాగుపడాలన్నా మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఈటలు అనగా ప్రార్థన జీవితాన్ని విస్తారముగా కలిగి ఉండాలన్నా మన ఆత్మీయ జీవితానికి చాలా అవసరమైనటువంటి విశ్వాసము కూడా అధికముగా కలిగి ఉండాలన్నా మనకు దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యము అవసరమై ఉంది ఈ దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యము మాత్రమే మనకు సహాయ పడుతుంది అందుకే అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి రాస్తూ రెండవ అధ్యాయంలో ఏమంటున్నాడంటే ఇరవై రెండవ వచనంలో ఆయన అంటున్నాడు ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు ఈ యొక్క గోడలు ఎందుకు కట్టబడాలంటే మనము దేవునికి నివాస స్థలముగా ఉండునట్లు కట్టబడాలి మనలో దేవుడు నివసించున్నట్లుగా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితపు గోడలను కట్టుకోగలిగితే మన జీవితాలను దేవుడు బాగు చేస్తాడు ఈ యొక్క వాక్యం అన్నటువంటి దానితో మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితములను కట్టుకోగలిగితే మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం అన్నటువంటిది ఎక్కడ కట్టబడుతుందంటే క్రీస్తు యేసు అను మూలరాయిని ఆధారం చేసుకుని కట్టబడుతుంది అదే ఆయన అంటున్నాడు చూడండి ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలోనే పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాలు చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరిక మీదట పరజనులను పరదేశులనై ఉండక పరిశుద్ధులతో ఏక పఠనస్తులను దేవుని ఇంటి వారునై ఉన్నారు క్రీస్తు వేసే ముఖ్యమైన మూలరాయి అయి ఉండగా అపోస్తలను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయముగుటకు వృద్ధి పొందుచున్నది మనందరము కూడా ఎందుకు కట్టబడుతున్నామంటే ఎలా కట్టబడుతూ ఉన్నామంటే ఎక్కడ కట్టబడుతూ ఉన్నామంటే ఇక్కడ అపోస్తుడైన పౌలు చాలా స్పష్టముగా రాస్తూ ఉన్నాడు మనము దేవుని మందిరముగా దేవుని ఇంటిగా కట్టబడుతూ ఉన్నాము దేవుడు మనలో నివసించున్నట్లుగా ఎక్కడ కట్టబడుతున్నామంటే అపోస్తలుల పునాది మీద కట్టబడుతూ ఉన్నాము క్రీస్తు యేసు అయినటువంటి ముఖ్యమైన మూలరాయిని ఆధారము చేసుకొని కట్టబడుతూ ఉన్నాం మన ఆత్మీయ జీవితపు గోడలు అన్నటువంటివి ఎక్కడంటే అక్కడ కట్టబడ్డానికి వీలు లేదు దేన్నంటే దాన్ని ఆధారం చేసుకొని కట్టబడడానికి కూడా వీలు లేదు ప్రతి బిల్డింగ్కు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి మూల రాయి ఉంటుంది ఆ మూల రాయి ఒకవేళ సొట్టగా ఉంటే బిల్డింగ్ అంతా సొట్టగానే కనిపిస్తుంది కట్టేటప్పుడు ఆ రాయి మూల రాయి ఎలా అయితే నిలబడి ఉంటుందో బిల్డింగ్ అంతటికీ కూడా అదే రూపము వస్తుంది ఒకవేళ మన ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు కోరుతున్నటువంటి కట్టడముగా మనము కట్టబడాలంటే క్రీస్తు యేసు అన్నటువంటి ముఖ్యమైన మూలరాయిని ఆధారం చేసుకొని కట్టబడాలి ఆ రీతిగా నీవు కట్టబడితే పునాది మీద కట్టబడుతావు పునాది మీద కట్టబడగలిగితే ఆ గోడ బలముగా ఉంటుంది బలముగా గోడ ఉండగలిగితే అది 
గోపురము వరకు ఎత్తు చేయబడ్డానికి వీలవుతుంది మన ఆత్మీయ జీవితంలో చాలా సార్లు మనము ఎందుకు ఓడిపోతున్నామో తెలుసా ఎందుకు పడిపోతున్నామో తెలుసా మనము బలమైనటువంటి గోడలుగా కట్టబడడం లేదు ఎందుకు బలమైన గోడలుగా కట్టబడడం లేదో తెలుసా మనకు నచ్చినట్లుగా మనకు అనుకున్నట్లుగా మన జీవితాలను కట్టుకుంటూ ఉన్నాం అందుకే మన ఆత్మీయ జీవితాలు పడిపోతూ ఉన్నాయి అందుకే మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో దేవునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి సమయానికి బదులుగా లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలకు ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాం మనకు తెలియకుండానే మన నీళ్లను అపవాది దొంగలిస్తూ ఉన్నాడు దొంగిలించినటువంటి ఆ నీళ్లను మనం ఇచ్చేటువంటి సమయాన్ని ఆధారం చేసుకుని అపవాది మనలను లొంగ తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ సంఖమ ఈ రాత్రి మనం పరిశీలన చేసుకోగలిగితే ఎక్కడ నీ నీటిని నీవు ఊరికినే వదిలేస్తూ ఉన్నావు ఎక్కడ నీ సమయాన్ని నీవు వృధాగా వదిలేస్తూ ఉన్నావు పరిశీలన చేసుకుంటే నీకు అర్థమవుతుంది నీ ఆత్మీయ జీవితపు గోడలు పాడైపోయాయి కన్నాళ్ళు పడ్డాయి నీరు అందులో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది గోడలు కూలిపోయేటువంటి పరిస్థితిని కలిగి ఉన్నాయి ఇప్పుడు పునాది మీద కట్టబడాలి ఇదే ఉని వాక్యమైనటువంటి పునాది మీద క్రీస్తు యేసు అని ముఖ్యమైన మూలరాయిని ఆనుకొని ఆధారం చేసుకొని ఈ రాత్రి నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీవు కట్టుకోగలిగితే నీ ఆత్మీయ జీవితమును ఎవరు త్రోసివేయకుండా ఎవరు త్రోసినా పడిపోకుండా అంత బలముగా అంత ఎత్తుగా నీవు నిర్మించుకోగలుగుతావు ఎప్పుడైతే నీ ఆత్మీయ జీవితము ఎత్తుగా నిర్మించబడుతుందో ఎప్పుడైతే ఆత్మీయ జీవితంలో వర్తిల్లుతావో నీ యొక్క జీవితాన్ని దేవుడు బాగు చేస్తాడు అప్పుడు నీ ఆత్మీయ జీవితానికి అవసరమైనటువంటి ఈటలను నీ ఆత్మీయ జీవితానికి అవసరమైనటువంటి డాళ్లను చేసుకోగలుగుతావు చాలాసార్లు ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకోకుండానే క్రీస్తు మనలో నివసించే విధముగా మన జీవితాలు కట్టబడకుండానే మనం ప్రార్థన చేయాలని విశ్వాసమును కలిగి ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అందుకే ఆత్మీయ జీవితంలో ఓడిపోతున్నాం అయితే దేవునికి స్తోత్రం ఎప్పుడైతే హిచ్కియా ఈ ఐదు పనులు చేశాడో అప్పుడు దేవుడు అద్భుతముగా ఆయనకు విజయాన్ని అనుగ్రహించాడు చూడండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తోంది రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథంలోనే ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనములను మనము చదువుకుందాం రాజైన హిచ్కియాయును ఆమోజు కుమారుడైన యషియా అను ప్రవక్తయును ఇందును గురించి ప్రార్థించి ఆకాశము తట్టి చూచి మొరపెట్టగా యహోవా ఒక దూతను పంపెను అతడు అశ్శూరు రాజు దండులోని పరాక్రమ శాలులందరినీ సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా అశ్శూరు రాజు సిగ్గు నందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయను అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో చొచ్చినప్పుడు అతని కడుపున పుట్టిన వారే అతని అక్కడ కత్తి చేత చంపిరి కాబట్టి దేవుడు అత్యధికమైన విజయాన్ని హిచ్కియాకిచ్చాడు మన ఆత్మీయ జీవితంలో అపవాదిపై విజయవంతమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలంటే మనము ఈ ఐదు పనులు చేయగలిగితే దేవుడే ఆయన మన పక్షముగా యుద్ధము చేస్తాడు హలలుయ ప్రియ సంఖమ రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో చివరి నిమిషాలలో మనం ఉన్నాం మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకుందామా అయ్యో ఎక్కడ నీ నీళ్లు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి ఎక్కడ నీ గోడలు పాడైపోయాయి ఎక్కడ ఆత్మీయ జీవితం పడిపోయింది ఇంకా ఎక్కడ నీ జీవితం బాగు చేయబడాలి నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఈటలు ఢాలు లేకుండా ఎంతగా పతనమైపోతున్నావో నీకు తెలుసా శత్రువు నేను లొగ తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు లొంగిపోతూనే ఉన్నావు అయితే దేవుడు నీకు ఒక చక్కటి సమయాన్ని అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలోనికి మనము ప్రవేశింపనై ఉంటూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో మన జీవితాలను ప్రభు సన్నిధిలో తెరచి పరిశీలన చేసుకొని ప్రభు ఇక్కడ నా సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఉన్నాను ఆ సమయాన్ని నేను అడ్డుకుంటాను ఈ రాత్రి రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఇంకా అపవాదికి లొంగిపోకుండా నేను విజయవంతమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండినట్లుగా పడైపోయిన నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకుంటాను ప్రభు మీరు నివాస స్థలముగా ఉండినట్లుగా క్రీస్తు యేసు అను ముఖ్యమైన మూలరాయిని ఆధారం చేసుకొని మీ వాక్యం అన్నటువంటి పునాది మీద కట్టుకుంటాను ఆయన అపవాది ఎన్ని గాలులు వీచినా ఎంత తుఫాను వచ్చినా ఎన్ని అలలు ఎగసి కొట్టినా నా యొక్క ఇల్లు పడిపోకుండా 
స్థిరముగా బలముగా ఉండునట్లు ఎత్తైనటువంటి ప్రాకారముగా నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకొని మీ చేత నా జీవితమును బాగుపరుచుకొని నా ఆత్మీయ జీవితానికి అవసరమైనటువంటి ఈటెలను డాళ్ళను విస్తారముగా చేసుకుంటానైనా అని నువ్వు ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు అట్టి విజయవంతమైన జీవితాన్ని నీకు ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుడు అట్టి కృపను దయచేయనుగాక